盘点音效神器隐藏任务。首先，我们穿上孕妇服，来到学校，往这边飞，就会看到全集社，里面有一个男生和女生。这是点击动作里的其他动作，选择98号动作，对着他俩攻击，等他们睡着了。就能完成打倒脚踢全击部的不圆任务。第二个任务，我们来到采石场，往前一直飞，飞到这里就会看到地上有很多地雷，这一片有七个地雷，清除完往左边看也有七个，这里五个，这里五个，这里六个，一共三十个，扫完雷就能完成排除地雷任务。第三个隐藏任务在港口这里，需要在晚上七点的时候往这里飞，在这里会看到有十二个小滚滚，我们需要挨个讨好他们。由于他们会逃跑，我们需要先传送到展演空间，然后往这边飞，看到这个房子，用电子卡进去，再卡到地下室。现在把小滚滚们都呼叫过来，用九十八号动作把他们哄睡。就能完成打倒海中小滚滚任务。盘点音效神器隐藏玩法：首先，我们穿上爱丽丝服，点击变大，接着点击小道具里的基础立体的地板，用左手一直点击地板，右手一直移动方向键。快看，我们就可以在空中跑酷了，而且速度超快的。这个隐藏玩法超好玩，大家一定要试试看哦。第二。我们现在来到幼儿园，先点击变大，然后来到光圈，这进入两次就可以获得超人模式，有着超快的速度，并且非常暴力。黑衣人一碰到我们就直接被撂倒，简直太酷了。这时候，我们从右手拿出阳伞，点击变小，就可以开启超快连续跳跃模式。哇塞！最后这个也是超人模式，我们来到城堡，找到这匹马，抱起它，点击变小，放下马，再变大，接着骑上它，再下来，就拥有了速度超快的无伤超人模式。这几种隐藏玩法都超好玩的，大家一定要试试看。一零后为什么越来越叛逆？今天我一定好好写作业哟。嗯，听到我回来就装模作样学习呢，是吧？谁装模作样了？我写作业呢。哎、行了行了，天天在家里待着，把你懒的，你也不知道出去活动活动。我妈，我回来了。我今天怎么才回来？今天就知道往外面跑，在家里是待不下你了。不是你让我去外面活动的吗？你还说丢嘴了是吧？等你媳妇吃饭。不吃了，我服了。回来了。考了多少分啊？九十二，九十二，你能考这么高分？是不是打小抄了？对，我全是抄的，我就知道你这孩子怎么在这么怎么了，我怎么了？我管不了你了，你这孩子怎么变成这样了？我怎么变成这样的？你不应该问问你自己吗？我生你养你，跟你上学，我哪里做的好？对，你哪里做的都好，我在家里带着你上我，我听你的，支持你还是说我，我认真写作业。盘点爱丽丝服的小技巧。爱丽丝服不仅能变大能变小，还有许多奇怪的小技巧。今天小妖就来给大家一一介绍哦。技巧一：压扁的女主。我们先来到游乐场，接着去摩天轮坐下。这时候点击变小，就会出现一个压扁的女主。技巧二：蘑菇屋里的药水。这个技巧大家应该知道了。剧场楼顶有个蘑菇屋，我们变小后进去拿到一个变小药水。这个蘑菇屋同时也是一个躲避敌人的好地方。技巧三：暴力开门。我们都知道寿司店只有到了早上九点才会开门，但是八点就想吃寿司怎么办？用爱丽丝变大后踹几脚门，门就打开了。当然，这个方法可以用来开很多平时打不开的门，比如校长的门。技巧四：潜水艇探访秘境。我们来到水上乐园，找到这艘船，接着便大踢几下，接着便大踢几下，然后跟着小船，看到坐下的时候，点击动作，我们就能坐下，接着就会慢慢的往下沉。
，小船就变成了一艘潜水艇。没想到吧？水上乐园的下面居然暗藏玄机，它会一直的沉，下到一定的程度，感觉反而像在太空遨游一般。当我们点击动作，会发现我们被传送到乐园的其他地方，是不是很有趣？学会的小伙伴赶紧试试吧！音效小技巧之疯狂暴走模式。首先，想要穿上爱丽丝服，抱起原件放大，接着切换原件，来到幼儿园光圈这里，来回进入两次变小，变成正常大小。这时会发现我们速度变快了。然后来到阴阳寮右边这个房子里，买一个减少伤害的护身符。现在我们的无敌暴走模式已经完成了，开始试试看吧。试试能不能只身一人打败桃子组。我们先来向日葵组拿武器，然后来到桃子组打掉这座豆腐渣大楼。这里出现提示，表示战争已经开始了。我们只要打掉右边这栋大楼的桃子组组长，打倒以后就会完成打倒桃子组的组长任务。捡起地上的铠甲，接着进入桃子组内部，一路狂击。轻轻松松就把内部的老大给了结了。这个暴走模式真的超级厉害的，大家一定要试试看。这个方法可以完成所有的攻击类的任务哦。盘点音效忍者服的小技巧，忍者服不仅仅能跳得高，能分身，还有很多奇怪的小技巧。今天小妖就来给大家一一介绍哦。技巧一：僵尸忍者。我们去到学校，找到平衡车，在崎岖十字路口。这时候点击分身，这分身跑得可真远，它只会原地走或者跑。快看，这手和僵尸一模一样。小可爱们可以自己试试，骑摩托车或者自行车来这里点分身，会出现什么情况？技巧二，会按摩的分身。我们去到体育馆，走到钢琴那里坐下来后，点击分身，接着我们再弹钢琴。分身就会给我们按摩起来，真的十分的贴心。这时，如果我们随便传送到其他地方，就会看到分身腾空按摩。技巧三：麻花忍者，切换成小女孩或者小男孩，牵住女主的手，再换回女主，走动一下，就会出现一个麻花忍者。技巧四：隔空打长官。我们来到主事屋，点击分身，利用这堵墙把我们和分身隔开。现在只需要操控好自己的位置，想怎么打就怎么打，长官们也不会打我们。同样的方法也可以去打任何人。技巧五：渐行渐远的分身。来到猫神殿，许愿的时候点击分身，快看，这个分身就会离我们越来越远。天啊，音效的三只不是人。没错，小伙伴们，小妖发现了三只的三个秘密，实在太恐怖了，我一定要告诉你们。首先，小妖先在去游乐园和三只说话，接着抱起它，传送到小木屋，点击动作放下。看到了吗？三只居然消失。接着回到游乐园，快看，它居然还在游乐园，就像从没有离开一样。这还不是最奇怪的。继续看，现在让三只睡觉，然后抱起三只，传送回小妖家。现在来到浴室这个位置，放手。看到了没？哇，这个挂掉的三只居然可以穿墙，然后现在把三只抱到原界车棚这里，然后扔下来，看见了吗？三只居然消失了，就剩下这个睡觉的符号。仔细看，三只人是不见了，但是影子还在。这三只肯定不是人，太恐怖了。盘点音效隐藏任务，任务一。穿上孕妇服，把时间调整为晚上七点。这时来到教学楼二楼，进入理科室会看见一具骸骨，靠近它，它会追着自己。接着来到教学楼三楼，在美术室会看见一具雕像，靠近它出来后，右边的教室有一个惊人，也靠近它。最后走到值班室会看见四具骸骨。这时点击动作其他里的第九十八个动作。对准这七个家伙攻击，一顿操作，让他们睡觉后，就能完成打倒五个骸骨和打倒青铜像和石膏像任务。任务二，我们让原界跟随我们，来到税务署四楼
，接着从道具里拿出背炉，和元界一起坐下来。这时切换成元界，移动背炉，把背炉移动到鼠掌背后的柜子里，元界会掉下楼。这时切换小妖把金条拿走，就能得到五十万啊！完成金枝长棒任务。任务三，我们把时间调整成下午十七点。接着传送到蛋糕店往左飞，在花店买一束花，然后来到公园迷宫这里，会看到一个突击队员，把花送给他，抱起来就完成找到迷路的孩子的任务。